నమస్కారం ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం పిల్లలకు ప్రయాణాలు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం ప్రయాణాలు ఇది చేయాలి అది చేయాలని చాలా చాలా ప్లాన్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు మరి తల్లులుగా చాలా మంది పిల్లలకి ఏం పెట్టాలి ఏం పెడితే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అనే ఆలోచనలో ఉంటూ ఉంటారు మరి మీ ఆలోచనలకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తూ చక్కగా ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమాన్ని మీరు చూస్తే సరిపోతుంది మీ ప్రయాణానికి ఏమేమి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అన్న విషయాలన్నీ కూడా మేము చెప్పేస్తాం మరి పిల్లలకి ఏం పలహారాలు తీసుకెళ్ళాలి అలాగే వాళ్ళు ఎక్కువగా చిరుతిళ్ళు తింటూ ఉంటారు చిరుతిళ్ళు తింటాం అంటే పిల్లలకి చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఆ చిరుతిళ్ళు కూడా హెల్దీగా ఉండాలి అలాగే వాళ్ళకి ఇష్టమయ్యేలాగా ఉండాలి కాబట్టి అలాంటి హెల్దీ చిరుతిళ్ళని మంచి మంచి పలహారాలను ఈరోజు మేము మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాము మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసిద్దామా మాదిరి తప్పకుండా సో మరి ముందుగా పలహారం అనుకున్నాం కాబట్టి సో మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే పలహారం చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఇష్టంగా తింటారు సో దాని పేరే చల్లపిండి పేరు చాలా వెరైటీగా ఉంది చల్లపిండి సో అలాగే ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి తెలిసింది అయి ఉంటుంది కాకపోతే చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయి సో అదంతా తెలుసుకుందాం ముందుగా అయితే ఈ చల్లపిండి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పుల్లటి మజ్జిగ బియ్యపిండి నూనె పోపు దినుసులు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఉప్పు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇప్పుడు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో కూడా చూసేద్దాం ఏం చేయాలంటే మనము పుల్లటి మజ్జిగ తీసుకోవాలి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకుండా బయట వదిలేస్తే ఎలాగో పులిసిపోతుంది కాబట్టి సరిపోతుంది ఈ పుల్లటి మజ్జిగలో మనం బియ్యపిండి చూసుకుని కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇది చల్ల పిండి చల్ల అంటే మజ్జిగ ఓహో నేను చల్ల పిండి అంటే నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే సపరేట్ అది ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఏమో దాంతో నువ్వేదైనా రెసిపీ చేయబోతున్నావేమో అనుకున్నాను కాదా రెండు రకాల పదార్థాలు చల్ల ప్లస్ పిండి బియ్యపిండి అంటే అర లీటర్ మజ్జిగలో ఓకే బియ్య పిండి కాబట్టి పెద్ద మనకి లమ్స్ ఏం ఫామ్ అవ్వవు మామూలుగా కలిపేసుకోవచ్చు అర లీటర్ మజ్జిగకి ఒక కప్పు బియ్య పిండి వాడాం మనం కొంచెం లూజ్ లూజ్ గానే ఉండాలి కదా ఓకే సో మామూలుగా ఏంటంటే ప్రయాణాల్లోని పిల్లలకి అవి ఇవి చూసీగా ఉంటారు అది తినను ఇది తినను అని చెప్పేసి సో ప్రయాణాల్లో ఏంటంటే కాస్త విభిన్నంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అవును చూడంగానే బాగుండాలి తినంగానే హెల్దీగా ఉండాలి శక్తిని ఇవ్వాలి వాళ్ళకి టేస్ట్ కూడా కావాలి మళ్ళీ ఊరికే మనం ఏదన్నా అంటే ఇది హెల్దీ అని చెప్పి పెట్టినా వాళ్ళు తినరు వాళ్ళకి ఆ టేస్ట్ కూడా ముఖ్యం ఫస్ట్ నిజమే సరే నేను స్టవ్ ఆన్ చేస్తే ఇలా నువ్వు వెళ్ళాలి తీసుకొచ్చేస్తా బాండి ఇది నాణాలా అక్కర్లేదా ఏం అవసరం లేదు మనం జస్ట్ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే దానికి ముందు చేసుకుని పక్కన పెట్టేస్తాం ఓకే మజ్జిగ ఆల్రెడీ పులిసింది కాబట్టి పుల్లదనం వస్తుందేమో సరిపోతుంది ఓకే ఇది అయిపోయింది పక్కన పెట్టేద్దాము నూనె వేసుకుందాము మనకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని నార్మల్ మామూలు రెగ్యులర్ గా ఉండేవి ఇది ఒక్కటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది అంతే ఓకే నేను ఒక రెండు నర చెంచాలు నూనె వేసాను నూనె కాస్త వేడి అయిన తర్వాత పోపు దినుసు పోపు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బాగుంటుంది చల్లపిండిలో మామూలుగా మనం ఉప్మాకి ఏ విధంగా వేసుకుంటాం పోపు అలానే చాలా మంది ఏంటంటే ప్రయాణం అనగానే పులిహోర చేసేసుకుంటూ ఉంటారు అదే ఆప్షన్ మనకి ఈజీగా అయిపోయేది ఇష్టంగా తినేది అలాగే ఉప్మా ఏంటంటే అందరూ తింటారు తినకపోవచ్చు అది ఈజీగా తొందరగా చేసేసుకోవాలి అంటే ప్రయాణం ఇంకాసేపట్లో మనం వెళ్తున్నాం అంటుండగా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి చాలా అంటే చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే ప్రయాణాల్లో మనకి తినడానికి కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది చల్లగా ఉంటుంది మజ్జిగ ఉంటుంది కదా సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంటుంది అనుకుంటా హ్యాపీగా పిల్లలు అయితే ఇష్టంగా తింటారు అవును అలా అంటే ఇలాంటి ఫుడ్ తీసుకెళ్తే ఇది మైల్డ్ ఫుడ్ కాబట్టి పిల్లలు జర్నీలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మైల్డ్ ఫుడ్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రాకుండా ఉంటాయి అనమాట పిల్లలకి మధ్యలో ఇండైజేషన్ ఉంటుంది ఇలాంటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి పిల్లలతో అవును అలా లేకుండా కొంచెం మైల్డ్ ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి బాగుంటుంది కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి వేసేద్దాము అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేద్దాము ఓకే చిన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్ వేసావు కదా ఉల్లిపాయ ఒక కప్ వేసాను కరివేపాకు కరివేపాకు ప్రయాణాలు అనగానే నిజంగా చిన్న పిల్లలకి ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉంటాయి నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఏ నేను ట్రైన్ ఎక్కుతాను నేను బస్ ఎక్కుతాను అని చెప్పేసి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటూ ఉంటారు మరి ఆ ఉత్సాహాన్ని నీరు కార్చకుండా వాళ్ళకి అదే ఉత్సాహాన్ని క్యారీ అవును త్రూ అవుట్ జర్నీ అంతా కూడా కంటిన్యూ చేయించాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి పలహారాలని మనం ఖచ్చితంగా ఎంపిక చేసుకుని మనతో పాటు తీసుకెళ్ళడం చాలా చాలా ఉత్తమం ఓకే మనకి ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు కూడా వేగిపోయాయి కదా
అంటే మనకు ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగడానికి అనమాట కొద్దిగా మనము కొత్తిమీర కూడా వేద్దాము ఫ్లేవర్ కోసం ఓకే ఉల్లిపాయలు వేగిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు మనము డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోవడమే పుల్లటి మజ్జిగలో బియ్యం పిండి కలుపుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు మనం వేసేసుకుంటున్నాం పెరుగులాగా అనిపిస్తుంది ఇందులో బియ్యం పిండి కూడా ఉంది కాబట్టి అన్నం తిన్న ఫీలింగ్ మనం కలుగుతుంది అంటే కడుపు నిండవుతుంది నిండుతుంది అవును కడుపు లిక్విడ్ లిక్విడ్ లాగా ఉంది కదా దగ్గరకు వస్తుందా మరి అంత రాదు కొంచెం లూజ్ గానే ఉంటుంది కర్డ్ రైస్ లాగా ఉంటుంది కొంచెం జారు జారుగా ఏంటంటే నవలాల్సిన అవసరం లేదు కడుపులోకి ఎలా వెళ్ళిపోతుంది చల్లగా కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు కొంతమంది నవలడం ఇష్టం ఉంటుంది కొంతమంది మింగేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి ప్రయాణాలు ఏంటంటే చుట్టూ చూడాలన్న కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తిన్నావా లేదా అన్న తర్వాత సో అప్పుడు మింగేస్తూ అమ్మ పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు మింగేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎంజాయ్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనము ఈ మజ్జిగ ఈ బియ్యం పిండి వేసుకున్నాం కదా దీనికి సరిపడ కొద్దిగా వేసుకుందాం సాల్ట్ సరిపోతుంది కదా ఓకే దీన్ని తీసేద్దాం మనము ఇదేంటంటే కొంచెం లూజ్ గా ఉన్న ఉప్మా అలా ఉంది అవును చూడ్డానికి మనకి లుక్ వైజ్ అలా ఉంది కాకపోతే టేస్ట్ మారిపోతుంది టేస్ట్ మారిపోతుంది స్మెల్ ఎలా వస్తుంది కర్డ్ రైస్ స్మెల్ వస్తుంది కదా పులిసిన మజ్జిగ కాబట్టి పులపలగా కానీ చాలా సింపుల్ వెంటనే అంటే జస్ట్ మనకు ఉప్మా ఎంతసేపు అంతసేపు అయితే పడుతుందో అంతకన్నా తక్కువ టైంలోనే మనకు టైం పడుతుంది దీనిపైన కొత్తిమీర చల్లు వేసుకుందాం వేడి వేడిగా చల్ల పిండి రెడీ అయిపోయింది వేడిగా చల్లటి పిండి చల్ల పిండి చల్లటి పిండి కడుపులో కూడా చలవ చేస్తుంది పైగా ఇది వేడిగా తిన్నా అలాగే చల్లగా తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు అయితే వేడిగా తింటున్నాం మనం అక్కడికి తీసుకెళ్తే ఏంటంటే చల్లగా అవుతుంది అది పెరుగన్నం లాగా కర్డ్ రైస్ ఏ కానీ డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే రెగ్యులర్ గా మనం తినే ఫుడ్ లాగా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది కర్డ్ రైస్ లోనే ఒక కొత్త టేస్ట్ అనమాట ఇది నాకు తెలిసి అయితే కానీ చాలా బాగుంది ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా స్పూన్ తో మనం బౌల్ లో వేసుకొని స్పూన్ తో తినేస్తామంటే హ్యాపీ అనమాట బియ్య పిండే కాబట్టి మనం కొంచెం తిన్నా కూడా కడుపు నిండుతుంది పిల్లలకైతే హ్యాపీ ఒక చిన్న బౌల్ పెట్టినా సరిపోతుంది సరిపోతుంది వాళ్ళ పొట్టుకి ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తా అన్నట్టుగానే మజ్జిగ అన్నాం అన్న ఫీలింగ్ మనకి కలుగుతుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది పైగా చల్ల పిండి అనేది ట్రెడిషనల్ ది పాతది ఎప్పుడు అమ్మమ్మల అమ్మమ్మల దగ్గర నుంచి మనకి ఈ రెసిపీ అన్నది పలహారం అన్నది ఉంటూనే ఉంది సో ఎప్పుడు ఓల్డ్ ఇస్ గోల్డ్ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఆ విధంగానే మళ్ళీ అమ్మమ్మల నాటి ఈ పలహారాన్ని మళ్ళీ మన ప్రయాణాల్లో చక్కగా ఈ విధంగా వాడుకోవచ్చు సో అమ్మమ్మలు పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పినా కూడా మన మంచికి మన ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే చెప్తారు కాబట్టి సో ఈ విధంగా మన పిల్లలకు కూడా మనం అలవాటు చేసామనుకోండి చక్కటి అలవాట్లు వాళ్ళకి వస్తుంది అలాగే మంచి ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది ప్రయాణాల్లో ఎంతో హెల్దీగా ఉంటుంది కడుపులో చల్లగా కూడా ఉంటుంది మరి మీరే మాత్రం ఆలోచించేదు మీ ప్రయాణానికి ఖచ్చితంగా ఈ చల్లపిండిని యాడ్ చేసేసుకోండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం చల్లపిండి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పుల్లటి మజ్జిగ బియ్య పిండి నూనె పోపు దినుసులు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఉప్పు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో పుల్లటి మజ్జిగ తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు బియ్య పిండి వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని రెండు చెంచాల నూనె వేసి నూనె వేడయ్యాక పోపు దినుసులు పచ్చిమిర్చి ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కొత్తిమీర ముందుగా కలిపిన మజ్జిగ మిశ్రమం వేసి బాగా కలుపుకుని సరిపడ ఉప్పు వేసి మరోసారి కలిపి మిశ్రమం దగ్గరకు రాగానే సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర తో సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన చల్లపిండి రెడీ చల్లపిండి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ముచ్చట్లు
సో మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటి చిరుతిళ్ళు కదా పిల్లలకి చిరుతిళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టము మరి చిరుతిళ్ళల్లో కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా రెగ్యులర్గా మనం కారపూసనో లేదా అంటే ఏవో చక్కలు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా కొంచెం బయట దొరికేవి పిల్లలకి ఇంట్లోనే మనం చేసి పెడితే చాలా బాగుంటుంది కదా అలాంటి చిరుతిండే ఈరోజు మేము మీకు చేసి చూపించబోతున్నాం అదే పోహా కట్లెట్ ఎస్ మరి పోహా కట్లెట్ ఎప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం అటుకులు ఉడికించిన ఆలు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ కార్న్ ఫ్లోర్ కారం కొత్తిమీర చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఉప్పు పసుపు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మరి చక్క చక్క తినేసే ఈ చిరుతిళ్ళని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో కూడా చూసేద్దాము సో ముందుగా ఏం చేయాలంటే మనం ఒక బౌల్ తీసుకున్నాము ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే బయట చూస్తూ ఉంటాం కదా ఇళ్లలో చేసుకోవాలంటే అబ్బా ఇవి ఎలా చేస్తారు ఏంటో మనకు వస్తుందో రాదు చేస్తే సేమ్ ఆ టేస్ట్ వస్తుందో రాదు అని చాలా మందికి చాలా డౌట్ ఉంటుంది కానీ ఏమీ ఉండదు మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా మనం చెక్ చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు కాసేపు నీళ్ళలో తడిపి పిండేసుకున్నాం మనం అంతే ఓకే తడిపి పిండేసిన అటుకులు అటుకులు సో పోహా వేసుకున్నాము ఆ తర్వాత మనము ఉడికించిన ఆలు కట్లెట్ అంటే కంపల్సరీ ఆలు అయితే సమోసా కట్లెట్ లేదా ఆలు కట్లెట్ మనం హాఫ్ పెద్ద బౌల్ హాఫ్ పోహా తీసుకుంటే దానికి ఒక మూడు ఆలు కడుకోవాలి ఉడికించుకొని పెట్టుకుంటే సో ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి ఓకే సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి వీటన్నిటికి నేను సన్న సన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట అలాగే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనం కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు అలాగే అల్లం ముక్కలు కూడా అలాగే కరివేపాకు ఒక ఈ లోపు నేను ప్యాన్ తెచ్చానా తీసుకొచ్చేసి అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక హాఫ్ బౌల్ వేసుకుంటున్నాము స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నా ఆన్ చేసి సో ఇందులో కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి ఒక రెండు చెంచాలు అలాగే ఉప్పు సరిపడ అలాగే కారం మన రుచికి తగ్గట్టుగా వేసుకోవచ్చు పచ్చిమిర్చి చేసాం కాబట్టి తక్కువ కావాలనుకుంటే కారం తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు చాట్ మసాలా ఒక అర చెంచా అలాగే ఆమ్చూర్ పౌడర్ మెయిన్ చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఇవే కదా ఉండాల్సింది ఇది కూడా ఒక పావు చెంచా అలాగే అన్ని వేసేసాం కదా కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుని అన్ని కలుపుకుని చక్కగా మనం కలిపేసుకోవచ్చు కొంచెం వాటర్ వేయాలి కదా వాటర్ మనం చూసుకుని వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ పోహాలో కూడా కాస్త తడ ఉంది ఆలులో కూడా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా పసుపు కూడా వేద్దాం మంచి రంగు వస్తుంది పసుపు జస్ట్ సరే అంటే పించ్ పాన్ పెట్టాం కదా నేను ఆయిల్ వేసేస్తాను ఆయిల్ వేసే జస్ట్ షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది షేప్ అన్నది సిలిండ్రికల్ షేప్ చేసుకున్నా లేదంటే ఫ్లాట్ గా చేసుకున్నా కూడా మన ఇష్టం అనమాట పిల్లలు కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ లో చేస్తే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు నాలుగు చెంచాలు వేసాను మనకు కావాలి అంటే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు కదా పైన నుంచి సో ఈ విధంగా మొత్తం కలిసేలా అన్ని పదార్థాలు మనం చక్కగా కలిపేసుకున్నాము ఇప్పుడు కొంచెం తీసుకుని కట్లెట్ కాబట్టి మన ఇష్టం షేప్ ఏదైనా చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పాం కదా షేప్ చేసుకుంటాము పట్టుకుని తినడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసినట్లు ఉన్నావు కదా దీంట్లో అవును సో ఈ విధంగా మనం చేసేసుకుందాము అన్నీ ఫస్ట్ నువ్వు కూడా చేస్తావా చైనా లేదు ఫ్రై చేసేసేనా సరే ఫ్రై చేసేసాను లోపల అది వేగుతూ ఉంటుంది మాదిరి అయినట్లు ఉన్నాయి కదా తీసేద్దామా ఇంకా అంతా ఉడికినదే కాబట్టి జస్ట్ మనం కొంచెం ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది 
సో చూస్తుంటే చాలా బాగున్నాయి కదా ఇది ఇలా కాకుండా దీంతో పాటు చక్కగా ఒక కెచప్ కాంబినేషన్ లో మనం పెట్టుకుని తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో పిల్లలకి అయితే చూడంగానే నచ్చుతుంది వెంటనే తినేస్తారు నో డౌట్ అందులో సో ముందుగా అయితే మనం టేస్ట్ చేస్తాం ఓకే చాలా బాగుంది మాధురి కదా చాలా టేస్టీగా ఉంది కెచప్తో తిన్నాం కదా ఆ టేస్ట్ అలాగే మనం ఇందులో యాడ్ చేసిన ఆలు చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఇవన్నీ వేసి చేసాం కదా సూపర్ అన్ని ఎగ్జాక్ట్ క్వాంటిటీస్లో వేసాము చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది చాలా కొంచెం అయినంత క్రిస్పీగా ఉంది లోపల కొంచెం మెత్త మెత్తగా ఉంది సూపర్ పిల్లలు అయితే ఒకటి కాదు ఒక కంటిన్యూగా ఒక పది వరకు తినేస్తారు తినాలని ఎక్కువ చేసి పెడితే చాలు తినేస్తారు అనమాట అంత బాగుంది నువ్వు టేస్ట్ చేయి క్రిస్పీగా కూడా ఉంది కదా చాలా బాగుంది పొద్దున పొద్దున్న ఏంటంటే టైం లేనప్పుడు పోహా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా పోహాని పోహాలానే చేసుకుంటాం ఇంకో రకంగా మనం ట్రై చేయడానికి ఉందా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అప్పటికప్పుడు చేయడానికి కూడా మనకి అసలు ఏమీ బుర్రకి ఐడియా రాదనమాట కాకపోతే పోహాతో కూడా మనం కట్లెట్ ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పోహా అన్నది అంటే అటుకులు అన్నది మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ప్రయాణాలకి చాలా చాలా బాగుంటుంది అతి కొద్ది టైంలోనే చక్కగా మనం ఇలాంటి స్నాక్ ఐటెం మనం చేసేసుకోవచ్చు చిరుతిళ్ళు అలాగే ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఎక్కడన్నా ఒక చోట అందరూ కూర్చుని చక్కగా ఎవరు బౌల్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అందులో ఒక రెండు మూడు కట్లెట్స్ దాంతోపాటు కెచప్ ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా చాలా బాగా పరిసరాలని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ వాళ్ళు తింటారు మరి చాలా బాగుంది మీ ప్రయాణాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఈ పోహా కట్లెట్ని యాడ్ చేసేసుకోండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం పోహా కట్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అటుకులు ఉడికించిన ఆలు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ కార్న్ఫ్లోర్ కారం కొత్తిమీర చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఉప్పు పసుపు పోహా కట్లెట్ తయారు చేసే విధానం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో తడిపిన అటుకులు ఉడికించిన ఆలు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు చెంచాల కార్న్ఫ్లోర్ సరిపడా ఉప్పు రుచికి సరిపడా కారం అర చెంచా చాట్ మసాలా పావు చెంచా ఆమ్చూర్ కొత్తిమీర చిటికెడు పసుపు వేసి బాగా కలుపుకొని మనకు నచ్చిన షేప్ లో పిండిని ఒత్తుకుని వేడి ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే పోహా కట్లెట్ రెడీ నా చేతిలో చల్లపిండి రెడీగా ఉంది మాధురి మరి నా చేతిలో పోహా కట్లెట్ రెడీగా ఉంది మరి వీటిని ఎలా సర్దుకోవాలో కూడా చూసేద్దాం పదా వచ్చేసాయి చల్లపిండి చల్లపిండి మధ్యాహ్నం ఎప్పుడన్నా ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి చక్కగా చల్లగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మజ్జి కూడా ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా ఈ చల్లపిండి చాలా బాగుంటుంది మధ్యాహ్నం పూట ప్రయాణం చేసి చలువ చేస్తుంది చలువ చేస్తుంది తినడానికి చాలా బాగుంటుంది కట్లెట్స్ ఇదైతే సాయంత్రం పూట స్నాక్స్ గా చాలా బాగుంటుంది సాయంత్రం పూట ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఒక గంట ముందు మనం ఇంట్లో చేసుకుని పట్టుకెళ్తే సరిపోతుంది చాలా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది అన్ని ముందే ఒక రోజు ముందే ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన ఐటమ్స్ అయితే ఏమీ లేవు పోహా అప్పటికప్పుడు నానబెట్ నానబెట్టుకుని పిండేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది కట్లెట్స్ చాలా సింపుల్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎంతో టేస్టీగా ఉంది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ప్రయాణాల్లో చిన్నపిల్లలకి బాగా నచ్చుతుంది ఓకే సో అలానే ప్రయాణాల్లో కాస్త ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ కరకర్లు చిప్స్ లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ప్రయాణం చేస్తూ తినడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవుతూ తినడానికి బాగుంటుంది పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు కూడా ఇలాంటి వంట అని చక్క తినేస్తూ ఉంటారు సో ఇది మాత్రమే కాదు దీంతో పాటు కూడా గ్రేప్స్ శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకుని ఉప్పు నీటి తోటి మనము కడిగేసి సెపరేట్ సెపరేట్ గా చేసేసి ఈ విధంగా మనం వాళ్ళకి ఇచ్చేసామంటే హ్యాపీగా నలుగురు పిల్లలు కూర్చున్నారు అనుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్కటి తింటూ హ్యాపీగా వాళ్ళ ప్రయాణం కొనసాగిస్తారు సో బత్తాయి పళ్ళు కూడా ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా బత్తాయి పళ్ళు మనం తీసుకెళ్ళడం వల్ల ఏంటి అంటే వికారం ఇలాంటి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటూ ఉంటుంది కదా చాలా మంది పిల్లలకి సో అలాంటప్పుడు తిన్నారంటే ఆ సెన్సేషన్ తగ్గుతుంది హ్యాపీగా వాళ్ళ ప్రయాణాన్ని ఎటువంటి నిర్విఘ్నం లేకుండా వాళ్ళు కొనసాగిస్తారు ఓకే 
కావాల్సినవి అంటే జాగ్రత్తలతో పాటు వాళ్ళకి వికారం వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏ ఫుడ్ తీసుకెళ్ళాలి అన్నది కూడా మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇవన్నీ సర్దేద్దాం ఫస్ట్ చల్లపిండి చల్లపిండి కట్లెట్స్ కట్లెట్స్ నెక్స్ట్ చిప్స్ పెడుతున్నాను చిప్స్ అలాగే గ్రేప్స్ అలాగే గ్రేప్స్ బత్ బత్తాయిలు దీంతో పాటు చల్లపిండి ఉంది కదా మరి ఎవరికి వాళ్ళకి సెపరేట్ సెపరేట్గా డిస్పోజబుల్ బౌల్స్ దాంతో పాటు స్పూన్స్ అలాగే టిష్యూ పేపర్స్ నాప్కిన్ ఓకే ఇంకా వాటర్ వాటర్ బాటిల్ కూడా పెట్టేసేయచ్చు లోపల ఇదిగో మీ పిల్లల చలాకీగా ప్రయాణం చేయడానికి కావాల్సిన చక్కటి ఎనర్జెటిక్ పలహారాల కిట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఓకే సో మరి పిల్లలకి ఈ విధంగా తగిలించేసి వాళ్ళని ప్రయాణానికి పంపించినట్లయితే వాళ్ళకి బరువు అనిపించదు పైగా ఇందులో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టంగా ఖాళీ చేసేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రయాణంలో చక్కగా టెంప్టింగ్ గా ఉండే చక్కటి రుచికరమైన అలాగే చూడడానికి ఎంతో చక్కగా ఉండే మంచి మంచి హెల్దీ పలహారాలు బ్యాగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో మరి ఇలాంటి మంచి మంచి పలహారాలతోటి మంచి మంచి చిరుతులతోటి మళ్ళీ మేము ఉంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం